guys, uh, welcome back sa bagong video and ngayon uh, magsishare lang po ako ng mga tips kung paano po mag-prepare ng mga isda for shaping. One of the reasons po kung bakit po namamatay o nai-stress yung mga isda natin pagdating is yung kamalian po o yung pag-prepare po sa kanila bago sila iship. So first, kailangan po natin syempre yung plastic na paglalagyan. So in my case, gagamit po muna ako ng ice wrapper na merong yan. Meron na po siyang tubig na, uh, na cycle na po ng more than one week na merong methylene blue na onte para pang condition ng tubig for shipping. Uh, nilag, uh, dito ko lang po muna ilalagay yung mga ship ko kasi maliliit na isda lang po naman tsaka hindi naman po kalayuan yung pagdadalhan ko. Mga ilang barangay lang po dito sa amin. And yung isda po na ishiship po natin. Make sure lang po na na-quarantine po ito before iship. So, paano po ba mag-quarantine ng uh, isdang ishiship po natin? So, first, piliin lang po natin yung isda na dapat iship. Then, uh, humanap lang po tayo ng lalagyan na uh, uh, kasha po sila. And, lagay po natin yung uh, complete cycled na natubig. Then, wag po natin silang pakainin within 24 hours or overnight. Reason po nun is, para po pag na-ship po natin sila, hindi na po sila magpupup sa loob ng plastic na uh, magiging rason para mapulyot yung tubig nila. At yun din po ang tendency, baka ikamatay po nila. In my case po, nilagay ko lang po sila dito sa kaserola. Uh, Na-quarantine na po sila overnight dun sa aquarium. Nilagay ko lang po sila dyan dahil uh, yun, nilinisan ko lang po yung aquarium nila, tsaka wala naman po yung laman dun, kaya, ayan ibabalat ko naman po silang lahat kasi may bibili okay, so make sure lang po, pag malay malayuan po yung uh, pagdadalhan natin, uh, make sure po na, na na stress free yung isda, na quarantine po siya ng maayos, and dapat yung lalagyan po nating plastic is mas malaki kesa dun sa gagamitin ko ngayon the tendency po kasi is pag malayuan yung shipping uh, na pupuntahan ng isda, baka mas madaling ma-contaminate ng isda yung tubig niya mismo. Kaya make sure dapat na mas malapad or mas malaki yung plastic na paglalagyan. Also, especially sa mga malalaking isda po, uh, much better po na mag-provide tayo ng mga oxygen, yung galing sa oxygen tank na nare-refill naman po uh, para masigurado po natin na naligtas na makarating yung isda po natin sa paroroon o so yan po mag na po tayo mag -back and magta time lapse na lang po tayo para dyan Ayan guys, tapos na po tayo magbalot ng mga isda. Another tip lang po pala guys, uh, pag maglalagay po kayo ng tubig, make sure po na enough lang or uh, sakto lang po na malango yan ng isda. Kasi dapat mas marami po yung air kesa sa tubig. Parang ganito po. Ayan. Dapat sakto lang po yung tubig na ilalagay natin. Para pag nag-travel po, meron po siyang may inhale na enough oxygen habang nasa travel. Then, pag ilalagay na po natin or ishiship na po natin sila, make sure lang po na ibalot po natin sila so that madilim po yung paligid nila. Pwede rin po natin ibalutan ng chariyo, a papel, or much better po na nakakarton sila pag malayuan po yung biyay. Ito yung tendency po, pag maliwanag po yung nakikita nila, mas nai-stress po sila. At yun, parang nako-confuse sila kung pag may nakikita sila, much better po na madilim para mas relax sila tsaka hindi masyado langoy ng langoy. Tsaka pag magsiship po pala kayo ng malayuan, pakisabi na lang po sa magsiship na wag po siyang ipwesto sa mainit na lugar o yung naaarawan kasi pag nainitan po yan ng todo, sigurado po malaking chance po pong mamatay yung isda nyo. Kaya much better po na magpapaship kayo sa air condition na bus or Bas, uh, basta hindi na iinitan yun. So hanggang dito na lang po siguro yung vlog natin ngayon and I hope may natutunan po kayo. Just comment down below kung ano mga suggestion pong pwedeng gawin.
natin for a new content and please like, subscribe, and share my video. See you in uh, next vlog uh, mga kaisda.